కొత్తగింది ఎందుకు కొత్త వినిపించింది అంటే ఆయన జెడ్పిటీసీగా గెలిచింది అంట జెడ్పిటీసీ గెలిచిన వారు పక్కన పెడదాం ఈ జెడ్పిటీసీ దాంట్లో మళ్ళా ఈ రాష్ట్రానికి ఆయననే అధ్యక్షుడు అంట ఇది ఎట్లుంటుంది అధ్యక్ష పదవి మరి ఆ సార్ ఎట్లుంటాడో చూద్దామని చెప్పేసి అని మెల్లగా ఈ రోజు ఈ అందోళకు వచ్చిన ఇక సార్తో మాట్లాడినాక మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వచ్చి చెప్తా సారు నమస్తే సారు నమస్తే నమస్తే ఎవరున్నా సార్ బాగున్నానండి ఎవరు పేరు లచ్చన్ అంటారే లచ్చన్న లచ్చన్న ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిన లచ్చన్న సంగారెడ్డి పోతేడి పల్లికి ఎందుకు వచ్చిన సంగారెడ్డి పోతేడి పల్లికి వెళ్ళి వచ్చిన చాలా దూరం వచ్చిన ఒక పెద్ద మనిషి అయ్యి అంటే నీ గురించి రాత్రి సౌడికారు చెప్పేవాడి అందరు చెప్తే మరి ఈ జెడ్పీసీ నువ్వు గెలిచినావు అంట కదా సార్ నిజమేనా సార్ నిజమే నిజమే మరి రాష్ట్రం మొత్తానికి నువ్వు ఏదో జెడ్పీటీసీ అధ్యక్షుడు అవునవును నిజమేనా అవును జెడ్పీసీ గెలిచిన తర్వాత జెడ్పీసీల పూర్వం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఇచ్చారు అంటే అదేమో సార్ అది అందరికి జెడ్పీటీసీల మీద నేనే పూర్వ అధ్యక్ష నువ్వు కూడా లీడర్ అయినా లచ్చన్న అయితే రాజకీయం ఇప్పుడు నువ్వే చేసినావు లేకపోతే మా నాయన వాళ్ళ కంటే రాజకీయం అంటే ఏం తెలియదు మా నాయన ఒక పాటీల దగ్గర నౌకరీ ఉన్నాడు ఆయన తొమ్మిది ఏళ్ళ పది ఏళ్ళ వయసు నుండి నౌకరీ ఉన్నాడు ఆయన చచ్చిపోయినంత వరకు నౌకరీ చేసాడు ఒకటి తర్వాత నుండి మా మేనమామల ఇటుకాల మా మేనమామల దగ్గర ఉండి నేను ముద్దుమానికి నాలుగో తరగతి వరకు చదువుకున్నాను అక్కడ నుండి మళ్ళీ నేడగుంట హాస్టల్ అయిందంటే గవర్నమెంట్ హాస్టల్లో వచ్చారంటే ఆ నేడగుంట నుండి నాలుగో తరగతి హాస్టల్ పోయి ఆరో తరగతి పదో తరగతి దాకా నేడగుంటలో చదువుకొని పదో తరగతిలో కూడా క్లాస్ ఫస్ట్ స్టూడెంట్గా పాస్ అయ్యి దాని తర్వాత జోపేట్కి ఇంటర్మీడియట్కి పోయినా అప్పుడు ఎక్కడ ఇలా వచ్చాను బస్సులు ఎక్కడి ఎడ్ల బాండ్లు ఉండేది చిన్న చిన్న సైకిళ్ళు ఉండేది ఒక సైకిల్కి ముప్పై రూ ముప్పై పైసలు గంటకి ఆ సైకిల్ మీద పోయి ఎవరి దగ్గర పోయి ఇంటర్మీడియట్ డిస్కంటిన్యూ చేసి దాని తర్వాత నేను సంగారెడ్డి వచ్చేసి అక్కడ మన ఐటీఐ ఫిట్టర్గా చదువుకొని దాని తర్వాత నాకు మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయింది అప్పుడు అప్పుడు దుంకనిచ్చే వాళ్ళు కాదు అప్పుడు పంతులు బాగా చదువు చెప్పేవాళ్ళు నౌకరీ గురించి వచ్చినావా ఇప్పటిదాకా అడిగినవన్నీ నా పరీక్ష చేసిన వస్తుంది వచ్చాన నువ్వు నౌకరీ ఇస్తాడు ఇయడం నువ్వు పరీక్ష చేసినట్టు నువ్వు నీకు నౌకరీ ఎందుకు వచ్చాను ఈ వయసులో నీకు కట్నం కింద కానుక ఇస్తుంది నీకు లక్ష నూట పదహారు రూపాయలు కానుక ఇస్తుంది బిడ్డకి ఆడబిడ్డకి పెళ్లి వచ్చి పెళ్లి కట్మనర్లు వచ్చాను ఎవరన్నా కట్టమంటే నాకు మాకు చెప్పండి కట్న కానుక ఇస్తుండ అవి లక్ష రూపాయలు ఫ్రీయే ఫ్రీయే మళ్ళీ అడగడు లేదు ఇక ఇది నువ్వు లక్ష రూపాయలు ఫ్రీ ఇస్తున్నా అంటున్నావు సరే పిల్ల పెళ్ళి కంటే లక్ష రూపాయలు ఇస్తాడు ఇప్పుడు సార్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి నడిచిపోయి మరి నేను కూడా ఎన్ని రోజులు ఉండాలి సార్ ఎలా ఇప్పుడు బిల్డింగ్ ఉండాలి కదా మరి పూర్తి కూర్చుని ఎన్ని రోజులు ఉండాలి కానీ ఊరు కూడా చిన్న ఆలోచన నేను బిల్డింగ్ లోకి వెళ్ళి వచ్చిన ఉన్నాడు కనపడుతున్నావు నువ్వు చూస్తే నేనే బిల్డింగ్ లోకి రాలేవా రేపు నీకు పూరి కూడి ఉంటే నీకు ఇల్లు లేకపోతే ఆ కేసీఆర్ సారు మనకు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి స్థలం ఉంటే మనకు ఐదు లక్షల రూపాయలు కూడా మనకి ఇస్తున్నాడు ఇల్లు కట్టుకోమని డబల్ బెడ్రూమ్ కింద అని ఎప్పుడు వినలే వాళ్ళ వచ్చిన ఈ మాట నువ్వు డబల్ బెడ్రూమ్ గీద అదే డబల్ బెడ్రూమ్ అంటేనే గీద అదే ఊళ్ళ జాగలు లేవని ఎవరి దగ్గర జాగు ఉంటే వాళ్ళకు మీరు కట్టుకోవచ్చు అని ఐదు లక్షల రూపాయలు మనకు మంచిగా కేసీఆర్ సార్ ఇస్తున్నాడు మనకు దాంతో మనకి ఏం బాధ లేదు ఐదు లక్షలు ఇస్తాడు ఐదు లక్షలు ఇస్తాడు డబల్ బెడ్రూమ్ లేనో డబల్ బెడ్రూమ్ మూడు అంత అసలు కడుతున్నాడు కేసీఆర్ సార్ కష్టరా ఆడుకోయి అడుగు నీకు అన్ని చెప్తారు అడుగుతారు కదా మీరు అడుగు అడుగు లక్షణ మీకు అన్ని చెప్తారు వాళ్ళు అంత పెద్ద పేరు తీసుకురాక లక్షణ మీరు అందరు ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదం నాకు అంటే లక్ష రూపాయలు అంటే గిన్నె ఉంటాయి లక్ష రూపాయలు అంటే అన్ని ఉంటాయి కానీ ఐదు లక్షలు అంటే గిన్నె ఉంటాయి ఐదు లక్షలు అంటే ఇన్ని ఉంటాయి నువ్వు సంచి తీసుకొని రావాలి లక్ష రూపాయలు ఇస్తాను లక్ష నూట పదో రూపాయలు నౌకర్ వద్దాను అవును ఇప్పుడు ఇల్లు కట్టుకుంటా అంటే ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇప్పిస్తాను నౌకర్ వద్దాను అవును సరే సార్ ఇది మాట
మీకు నౌకర్ ఐదు లక్షలు నెల నెలకు రెండు లక్షలు రెండు వేల పదహారు రూపాయలు అదే జీతం మీద కేసీఆర్ సార్ ఇస్తున్నాడు గా నౌకర్ లేదు పెద్ద మనుషులు అయితే పిల్లలు తల్లిదండ్రులు చూడకపో తల్లిదండ్రులను కొడుకులు పిక్కోవడానికి చూడకపోగలరని ఈ పెన్షన్ ఇస్తున్నాడు మా ఎమ్మెల్యే క్రాంతి కిరణ్ సార్ ఒక జాబ్ మీద పెట్టిండు జాబ్ మీద పెడితే ఎంతమంది హాజరయ్యారు తెలుసు అలోచన నీకు రెండు వేల నాలుగు వందల మంది హాజరయ్యారు అక్కడ ఒకటే రోజుల ఆయన విడతలు విడతలుగా విడతలు విడతలుగా ఒక నాలుగు సెంటర్లు పెట్టి ట్రైనింగ్ సెంటర్ వాళ్ళకు మూడు నెలలు ట్రైనింగ్ సెంటర్ చేసుకోండి మంటి ట్రైనింగ్ చేసి రండి ఆ ట్రైనింగ్ లో పాస్ అయితే మీకు ప్రైవేట్ సంస్థలు చాలా ఉన్నాయి మీరు ఉట్టి తిరగకుండి డిగ్రీలు చదువుకున్న వాళ్ళు పదో తరగతి చదువుకున్న పదిహేనో తరగతి చదువుకున్న వాళ్ళు ఐటీఐలు చేసిన వాళ్ళు డిప్లొమాలు చేసిన వాళ్ళు మీరు అందరు ఎప్పుడు ఖాళీ ఉండకుండా బిడ్డల మీకు అందరికి ఒక దారి చూపెడతా అని ఎమ్మెల్యే క్రాంతికరణ అని ఏం చేసిండు అంటే జాబ్ మీద పెట్టి అందరు ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తున్నాడు అయితే అది నీకు తెలియలేనట్టున్నది అది నీకు తెలియక నీ కొడుకును పంపేయలేవు ఇప్పుడు నువ్వు మా మండల జెడ్ పిటిసి గారి నా పేరు చెప్తే నా పేరు గుర్తా లచ్చాల నీకు అది మళ్ళా మర్చిపోగలమని అడుగుతున్నా నా పేరు రమేష్ అన్న జెడ్ పిటిసి అందోళన మండలం అంటే ఎవరు ఆయన చెప్తారు నీకు చెప్పడం ఎందుకు లచ్చన్న నువ్వు నేను చెప్పిన అన్ని నువ్వు మందిలో చెప్తా సావిడి కాడ అందరు చెప్తా లేకపోతే చెప్పా చెప్తా సార్ చెప్తావు కదా ఇప్పుడు చెప్పాను సార్ ఇప్పుడు రెండు వేలు పెన్షన్ ఇస్తున్నాడు లక్ష రూపాయలు పిల్ల పెళ్లికి ఇస్తాను ఇల్లు కట్టుకోనికి ఐదు లక్షల రూపాయలు పిల్లగానికి మూడు వేల రూపాయలు ఇప్పిస్తున్నాను ఇంకొకటి చెప్పిన పిల్ల పెళ్లికి లక్ష నూట పదహారు రూపాయలు ఇస్తున్నారు కదా లక్షన్న ఇచ్చినాక ఆ బిడ్డక పెళ్ళి అయిన తర్వాత మీకు మళ్ళా బిడ్డ పుడుతుంది కదా ఇది కూడా నీకు తెలియదు ఆ పుట్టిన బిడ్డకు కూడా కేసీఆర్ కిట్ అని ఒకటి ఉన్నది ఇది కూడా ఇన్నట్టును మీరు అన్ని ఇనండి లక్షన్న కేసీఆర్ కిట్ ఉంటది ఆ కేసీఆర్ కిట్ ఎన్ని రోజులు పని చేస్తారు తెలుసా ఆ పుట్టిన బిడ్డకు మూడున్నర సంవత్సరాలు పని చేస్తారు ఆ మూడున్నర సంవత్సరాలు ఏం పని చేస్తుంది అంటే అందులో టూల్ కేసీఆర్ కిట్ అంటే ఏమన్నా అనుకుంటున్నావు కేసీఆర్ కిట్ అంటే ఆ బేబీకి సాక్షుల హ్యాండ్ గ్లౌజ్ కాడికి వెళ్ళి సాక్షుల కాడికి వెళ్ళి బేబీ సోప్ కాడికి వెళ్ళి తల నూనె కాడికి వెళ్ళి పెట్టుకొని పోవి గావి అవి కూల్గా చల్లగా ఉండకుండా ఇచ్చకుండానికి ఇవన్నీ ఇచ్చేసి మళ్ళా ఇంకొక విషయం చెప్పాలా మంచి విషయం చెప్తా మీ దగ్గర మీ కూడా సావిడి కడ కూర్చున్నప్పుడు అందరు చెప్పు నీ బిడ్డ పుట్టిన కొడుకు పుట్టిన బాధ లేరు మన కేసీఆర్ సారు ఆడబిడ్డ పుడితే పదమూడు వేల రూపాయలు మగ బిడ్డ పుడితే పన్నెండు వేల రూపాయలు కేసీఆర్ సార్ కిట్ తో ఇస్తాడు అని చెప్పు సంవత్సరానికి ఐదు వేలు మూడు వేలు రెండు వేలు ఇస్తే నువ్వు పదిహేను ఏళ్ళు చచ్చిపోతే లక్షన్నరన్న రెండు లక్షల రూపాయలు నీకు ఇస్తారు ఇస్తే నువ్వు చూడవు కానీ నీ బిడ్డలకి ఇస్తారు అయితే ఇప్పుడు కేసీఆర్ సార్ ఏం చేస్తాను తెలుసా నీకు రెండు గుంటల భూమి నీ పేరు ఉన్నా గానీ రైతు బంధ కింద మనం చచ్చిపోతే ఐదు లక్షల రూపాయలు మనకు ఇస్తున్నారు కేసీఆర్ సార్ ఐదు లక్షల రూపాయలు వచ్చాన్న నీ డబల్ బెడ్రూమ్ కిందిపోయినా నేను ఇప్పుడు మాది భూమి పాస్ పుస్తకాలు రాలేవు పట్టువారు నడితే అంటే ఈ ఎలక్షన్ అయిపోయినాక ఇప్పిస్తేనే జరా అంత ఎలక్షన్ గుర్తుల మీద తిరుగుతున్నాం మేము అని చెప్పి సరే అన్న దాని మీద కూడా కైపరిస్తారు అంట కదా సార్ అది కూడా నీకు పాస్బుక్ రాలేదు కాబట్టి తెలియదు పాస్బుక్ లో వస్తే ఇప్పటి వరకు తెలుస్తుండే లక్షన్న పాస్బుక్ లు వచ్చినాక రైతు బంధ్ అనే పథకం ఉంది ఒకటి రైతు బంధ్ అనే పథకం అంటే ఏమో తెలుసా ఎందుకంటే మన తాతలు మన అయ్యలు మన అవ్వలు ఏం చేసే వాళ్ళు అంటే ఎకరంకి రెండు వేల మూడు వేల నాలుగు వేల రూపాయలు అయితే పటేళ్ల దగ్గర సౌకర్ల దగ్గర మనం అప్పులు తెచ్చుకునేవాళ్ళం అప్పులు తెచ్చుకునే వాళ్ళం వడ్డీకి చక్కెర వడ్డీ కట్టి ఈ వడ్డీ కట్టి ఆ వడ్డీ కట్టి మనలా నీ తేరిపోతలేవు లక్షలు పైసలు తేరిపోతలేవు అని జరిగినాయి ఇవన్నీ జరిగినాయి అవన్నీ ఆలోచన చేసి కేసీఆర్ సార్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుండో ఎకరం నాలుగు వేల రూపాయలు ఇంతకు ముందు నాలుగు ఐదు సంవత్సరాలు ఇచ్చిండ అచ్చన్న ఇచ్చిండ ఇచ్చిండు అందరికి నువ్వు బుక్ తెచ్చుకోక పరిచయం చేసిన బుక్ రాలే ఐదేళ్ళ పైసలు పోయినాయి అయితే ఇప్పుడు బుక్ ఎప్పుడు ఇస్తాడు ఇస్తాడ పట్టుకోని ఇప్పుడు రమ్మంటావా ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాక ఎలక్షన్ అయిపోయినాక ఇస్తాడ సరే ఇప్పుడు రైతు బంధు నీకు ఐదు వేల రూపాయలు ఇస్తుండే ఇప్పుడు నాలుగు వేలు కాదు ఇంకొక వెయ్యి రూపాయలు కేసీఆర్ సార్ పెంచాడు నీకు పెంచిన అంతకుముందు వేయి వస్తుండే కదా సంవత్సరానికి ఐదు వేలు 
కాబట్టి మన ఆందోళన కాన్స్టెన్సీలో ప్రతి ఒక్కరూ మన ఆందోళన కాన్స్టెన్సీని చూసి వేరే కాన్స్టెన్సీ నేర్చుకోవాలని కూడా నేను మీకు మనవి చేస్తున్నా సారు ఏం మంచి మాట చెప్పినావు సార్ నిజంగా పూరగాలు తాయి నుంచి రోడ్ల మీద ఎక్కి టక్కర్ లైజ్ చచ్చిపోతున్నారు ఓ పూరగాలు సార్ చెప్పినట్టు జరిగి ఉండ్రి సార్ చెప్పినట్టు జరిగి ఉండ్రి ఆడ ఒత్తుడు ఆడ కూసునుడు చేసుడు కాదు అర్థమవుతుందా సార్ చెప్పింది ఏంటి మీ పిల్లల పిల్లలు ఏం కాదు మీ తల్లిదండ్రులు ఏం కావాలని చెప్పేసి అని చెప్పిండు సార్ చెప్పినట్టు చేసి మీరు మంచిగా ఉండాలని చెప్పేసి అని చెప్పిండు ఇంకా తాగి ఇంకా బండి అంటే నడపకుండ్రి సరేనా సార్ మంచి మాట చెప్పినావు ఇంకా పూరగాలకు కూడా మంచి మాట చెప్పినావు నాకు కేసీఆర్ సార్ చెప్పిన పథకాలు బాగా చెప్పినావు మరి పొమ్మన చెప్పేసి అని చేతులు ఎత్తేస్తున్నట్టు లేదు లేదు మీరు మంచి విన్నది చేతులు ఎత్తేస్తున్నా నేను చెప్పిన మాటలు మళ్ళీ నాకు చెప్తున్నట్టు నాకు సంతోషం అనిపిస్తున్నది అన్ని మీకు ఇప్పటిదాకా మీ కడుపు నిండింది లక్ష్యా నేను చెప్పిన మాటలు మళ్ళీ నాకు అన్ని గుర్తు పెట్టుకుని మరి చెప్తున్నా నాకు సంతోషం అనిపిస్తుంది నాకు కూడా సంతోషం అనిపించింది సారు మరి నీ కోసం బయట అందరు చూస్తుర్రు లక్ష్యా మరి నేను పోయి రావునా సార్ పోయి రండి కానీ పోయొచ్చే ముందు ఒక్కటి మర్చిపోకండి రేపు పొద్దుగాల రాబోయే మున్సిపల్ ఎలక్షన్ ఉన్నాయి రేపు రాబోయే మున్సిపల్ ఎలక్షన్ ఉన్నాయి ఇన్ని పథకాలు ఇచ్చినందుకు ఇంకా ఇంకెన్నో పథకాలు మన కేసీఆర్ సార్ తెస్తున్నందుకు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరు కడప కడపన ప్రతి ఒక్కరి కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరి బిడ్డని ప్రతి ఒక్కరి నాన్నని ప్రతి ఒక్కరి పెద్ద మనసులను అన్నదమ్ములని అక్క చెల్లెళ్లను ప్రతి ఒక్కరు మాత్రం కారు గుర్తు మీద ఓటేసి మళ్ళా మన మున్సిపాల్ విజయ్ దుంది మోగాలని నేను మిమ్మల్ని అందరి ఓడుకుంటున్నా చెప్పు ధూప్ అయితే మళ్ళీ వచ్చి నీళ్ళు నీళ్ళు తాపుతా నీ కళ్ళ తాగుతా అలా చెన్నా కళ్ళ తాగుతా కళ్ళ తాగుతావు కదా మంచి మాట అన్నావు కళ్ళ తాపుతాం మీకు వచ్చి సంతోషిస్తున్నా కానీ పోయి వచ్చే ముందు లక్ష్యాన్న ఇది మాత్రం మర్చిపోకు ఎన్నడన్నా మీ ఊరికి వస్తా లక్ష్యాన్న వాడు చెప్తారా చెప్తారే మంచి మాట బ్యాగర్లచ్చాన్ని చెప్తారు కదా మీ ఊరికి వస్తా ఒకనాడు బ్యాగర్లచ్చాన్న ఏమేమి చెప్పిండ అని అడుగుతా ఈ పథకాలు అన్ని చెప్పిన వంటే నాకే సంతోషం పోయిరా పోయి వస్తే మా ఎంత దూరం మా దగ్గరకు వచ్చినందుకు మీకు నమస్కారం పెద్దలకు సరే సార్